Herkese merhabalar, şehir der sayfasına hoş geldiniz. Bugün ikinci katın hasat yapmadan önceki son kontrolünü gerçekleştireceğim. Kovanı açmadan önce de kullandığım iki panları dezenfe ettikten sonra kovanımı açacağım. Kovanı açınca kovan kapağının altında kırmızı karıncalar gördüm. Nereden geldiklerini bilmiyorum ama kovan kapağının altını istemediğim için bunları tek tek temizleyip daha sonra da dezenfekten sıkarak izlerini ve kokularını kaybettirip bir daha kovan içine gelmelerini istemiyorum. Bu durum benim için herhangi bir sorun teşkil etmiyor çünkü arılar çok güçlü olduğu için kovan içine girmeye çalışan kırmızı karıncaları kovan dışına ölerek atacaklardır. Propolis tuzağımızın da %60'ı balmamıyla kaplanmış. Dış kısımları biraz propolise kaplı. Bu orta kısımlara buharlı sıcak susarak balmumları eritip tekrar kovana vereceğim. Normalde bu aylarda çok güzel propolis görüyor ama geçen sene bu zamanlarda karnıyolarının propolis toplam oranı çok iyiydi. Ama Belfast arasının propolis toplam oranını bilmediğim için şu an herhangi bir şey söyleyemiyorum. Sadece bunu deneyimleyerek gözlemleyeceğiz. İkinci katta bulunan peteklerin tamamı balla kaplandı. Sırlanmayan bal miktarı %1 civarlarındadır. Tahminen 5 ile 7 gün içinde tekrardan bir ikinci hasat gerçekleştireceğiz. Peteklerdeki nem oranının daha da azalmasını istediğim için bir 5 ya da 7 gün daha bekledikten sonra sıvı hasatlarımı gerçekleştireceğim. Çünkü baldaki nem oranı ne kadar azalırsa balın kalitesi o kadar artacağı için hasada aceleye getirmek istemiyorum. Şu an kovanda bulunan arıların tamamı belfasta döndü. Artık kovanın içinde hiçbir şekilde karnıları kalmadı. Bundan dolayı da ne ikinci katı ne birinci katı herhangi bir anarı yüz suyu ya da heves memesi bulunmuyor. Normalde bu zamanlarda sürekli anarı yüz suyu bozuyordum. Ama Belfast sırasında şu an şöyle bir durum yok ve Belfast sırasından çok memnunum. Bal toplama oranı karnıyolarıya göre daha fazla. Çok daha hızlı bir şekilde bal topluyor. Bunun nedeni de karnıyolar arasından biraz daha büyük olmasına bağlıyorum. Belfast sırasının en önemli artılarından bir tanesi de kovan savunması karnıyolarıya göre çok daha iyi. Normalde bu zamanlarda sarıca eşek arasıyla ismini hatırlayamadım. Kızıl eşek arası kovanıma dadanmış oluyordu. Belfast arası hiçbir şekilde sarıca arıları kovana yaklaştırmıyor. Kızıl eşek arasına göre de kovanı daha iyi savunuyor. Normalde uçuş tahtasının etrafında bir sürü kızıl arısı olurdu ama şu an bir ya da iki tane tek tük geliyor. Gelse de zaten çok fazla bir şey yapamadığı için kovana hasar veremiyor. Tabi bu sadece Belfast arasına göre yorumlamamak lazım. Kovanın popülasyonu da gayet iyi durumda olduğu için. Yani bunu sadece arıya bağlayamayız. Arımız hem sağlıklı hem güçlü hem de popülasyonu çok iyi durumda olduğu için de bu da ekstradan bir artı sağlamış oluyor kovan savunmasını. Belfast arasının da bir dezavantajı da şu. ikinci veya üçüncü katı koyduğunuz zaman direkt en üst kattan sıralamaya başlıyor. Diğer arılar gibi. Ama şöyle bir sıkıntısı var. En üst kattan bal doldurmaya başladığı için alt katları hiçbir şekilde bal doldurmuyor. Yani örnek vermek gerekirse üçüncü katta ve ikinci katta bal dolduğunda bunu sıralamadan birinci kata bal doldurmuyor. Böyle bir sıkıntısı var. Ben sabit arıcılık yaptığım için bu benim için büyük bir dezavantaja dönüyor. Çünkü ben alt kattan bal almıyorum. Üst kattan araya bal indiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi yarım şerbetinin altındaki bal miktarı 2 hafta önce göre daha fazla artmış. Şu an üst katta yer olmadığı için de arılar ilk kata bal doldurmaya başlamışlar. Arılar birinci kata bal doldurup sırlamaya başlamışlar. Alt katın genel durumu şu şekilde. Sırlanmış bal ve polen mevcut. Kıtalarda zaten yavru atımında boş yok diyebilirim. Kapılı yavru oranımız da gayet iyi durumda. 5 ve 6. dışalardaki zaten komple balla dolmuş ve duvar çıtaları da sırlı bal doldurmuş. Şu an alt katın durumu da iyi gittiği için bu sene yukarıdan aşağıya bal indirmeyeceğim. Ama şöyle bir şey yapacağım. Yukarıda bulunan 9 sançıların 8'ini sağacağım. Bir tanesini seneye vermek üzere kenara ayıracağım. Normalde kovan başına 2 çıta bal ayırıyorum ama ve bu çıtaları bu zorluğuna sığdıramadığım için bu sene birer tane ayıracağım. Şu an bal akımı gitgide azalmaya başladığı için Artık arının popülasyonu için herhangi bir müdahalede bulunmuyorum. Tamamen arıya bırakmış vaziyetteyim. Çünkü bal akımının daha devam etme etmeyeceğini bilmediğim için arayı çoğaltarak riske atmıyorum kendimi. Sadece tek bir ümidimiz var. İstanbul'da çam balığının olup olmayacağını merak ediyorum. Çünkü geçen sene bir çam salgısı gerçekleşmemişti. Daha doğrusu İstanbul'da çam balığının çıkıp çıkmadığını bilmediğim için şu an sadece bekleyerek bunu göreceğiz. Daha önceki videolarımı seyrettiyseniz şu anki Belfast arımız karnıyolarıya göre bir tık daha düşük. Ama bu sayıca düşük olan Belfast sarısı karnıyola göre çok daha iyi iş yapıyor. Şimdi de Belfast anarımızı görebilirsiniz. Şu an gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Anarımıza boyadık. Beyaz renkli olan. Şu anda kovanın herhangi bir varova ibaresi yok. Bu sene yaptığımız doğal varova mücadelesi başarılı geçtiği için şu an kovanın herhangi bir varova ibaresi yok. Gayet iyi gidiyoruz. Bu sene de eğer ördürebilirsem Kovanı erkek temel petekleri öldüreceğim seneye varava ile mücadele için. Eğer öldüremezsek de bir sonraki sezonda bunu tekrardan yapacağım. Kovanımı kapatırken de varava ile mücadele için ardıç katırını ve uçuş yağları kullanacağım. 
Yalnız şöyle bir uyarı yapayım. Bunların kesin kokuları olduğu için nektar rakamında bu uçucu yağlara katrını çok az kullanmanızı tavsiye ederim. Keskin kokuları olduğu için aromalarının bala karışma ihtimali var. Bunu göz önünde bulundurun. Beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim.